আমি আজকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এবং শুধু একটা ভিডিও নয় আপনারা কতগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি কি করতে পারে তার একটা লাইভ ডিমনস্ট্রেশন পাবেন এবং তারপর যেটা প্রশ্ন উঠবে আপনাদের মনে সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা স্কুলের ছেলেরা যা শিখছে আপনারা এতদিন যা শিখে এসছেন সেগুলোর আদৌ কোনো ভ্যালু ভবিষ্যতে কেউ দেবে কিনা তাই প্রথমে খুব একটা সিম্পল স্কিল দিয়ে শুরু করি আমাদের ভারতীয় সমাজে ইংরাজি জানা এই স্কিলটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি দেখবেন যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম শহরের দিকে গ্রামের দিকে অনেক লোক আছে যাদের বুদ্ধিমত্তা খুবই ভালো যারা বেশ গভীরে চিন্তা ভাবনা করতে পারে অনেকের থেকে কিন্তু তারা ইংরাজি ভালো জানে না ইংরাজিতে ভালো লিখতে পারে না ইংরাজিতে ভালো কমিউনিকেট করতে পারে না ফলে কেরিয়ারে পিছিয়ে যায় কারণ সর্বভারতীয় পরীক্ষা থেকে শুরু করে সব জায়গাতে যেহেতু ভারতে ইংরাজিতে চল আছে তারা একটা হয়তো দেখা গেল গ্রামের স্কুলের টিচার বা প্রাইমারি স্কুলের টিচার এই অবস্থায় আছে তো অনেকে সেটাও নেই তো প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা এমন একটা সমাজ তৈরি করেছি যেখানে কোন মানুষের জ্ঞানের গভীরতা চিন্তার গভীরতার থেকে সে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা জানলো তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস কে গুলো কিন্তু বেশি ম্যাটার করে যাচ্ছিল এতদিন পর্যন্ত কিন্তু আমি আজকে যে জিনিসটা আপনাদের দেখাবো চ্যাট জিবিটি মতো এই যে পাওয়ারফুল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ চলে আসার পর আদৌ কেউ যদি ইংরাজি ভাষাতে কিছু নাও জানে অ্যাপসলুটলি কিছু নাও জানে সে জ্যাপানিজ ভাষাতেও যদি অ্যাপসলুটলি কিছু নাও জানে সে কিন্তু পুরোপুরি জাপানিজদের সাথে কথা বলতে পারবে কেউ যদি ইংরাজি ভাষাতে কিছু নাও জানে ফুললি কেপেবল অফ ইন্টারাক্টিং উইথ দ্য ইংলিশ পিপল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জ্ঞানের গভীরতাটাই সবার আগে আসবে অর্থাৎ আমি কি কতগুলো জিনিস শিখলাম একটু প্রোগ্রামিং শিখলাম একটু ইংরেজি শিখলাম একটু অঙ্ক শিখলাম একটু ইতিহাস শিখলাম তা নয় প্রতিটা শেখা কত গভীরে গিয়ে শিখছি সেটাই কিন্তু একমাত্র ভবিষ্যতে ম্যাটার করতে চলেছে আমি একটু আপনাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে দেখাই এটা হচ্ছে আমি যাই না দেখতে পাচ্ছেন কি না হচ্ছে চ্যাট জিবিটি অ্যাপ তো এই অ্যাপটা আমি এখনই ভয়েস এনেবল করে দিচ্ছি ভয়েস এনেবল করলে এটা আমার কথা শুনতে পাবে এবং বাংলা ইংরাজি জাপানিজ আপনি যে কোনো ভাষায় কথা বলুন সব ভাষাতেই এটা বোঝে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করে দেয় আমি এটার সাথে কথোপকথন শুরু করছি দাঁড়ান এক মিনিট চ্যাট জিবিটি তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ দেখেন ও বলছে কিভাবে আমাকে সহায়তা করতে পারে ও এটাকে শুরু করছে ওকে আচ্ছা চ্যাট জিবিটি আমার একটা ভুল আমার হয়ে গেছে আমি এখানে আমার মাইক্রোফোন হ্যাঁ আমি বিশেষ কিছু জানার জন্য তোমার সাথে কল করছি আপনি সাহায্য করতে পারবেন আচ্ছা আপনাকে আমার একটা প্রশ্ন করছি সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন আমি আপনাকে একটা বাংলায় একটা পেজ লিখে দিচ্ছি আমার একটা চিন্তা আমি বাংলায় লিখে দিচ্ছি আপনি কি এটাকে ইংরাজিতে ট্রান্সলেট করতে পারবেন তুমি কি আমার বাংলা বুঝতে পারছো বুঝতে পারছ একজন শিক্ষক হিসাবে কি করে একজন ছাত্রকে সাহায্য করতে পারো তো তার উদাহরণস্বরূপ আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি ধরো আমি এখন ভূগোল পড়ছি তো ভূগোলে আমি একটা জিনিস জানতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই 
যে পশ্চিমবঙ্গের যে চা শিল্প আছে যেটা দার্জিলিং এ আছে সেই চা শিল্পের সমস্যাগুলো কি কি পশ্চিমবঙ্গের যে চা শিল্প টি ইন্ডাস্ট্রি আছে তার সমস্যাগুলো এই মুহূর্তে কি কি প্রথমে আপনি যে শিক্ষা কি হিসাবে এর বিষয়ে জানতে চান তার উপর আপনার প্রশ্নটি আরো পরিষ্কার করলে ভালো হয় আপনি কোন বিশেষ বিষয় বা ক্লাসের জন্য পাঠ্যপুস্তকের তথ্য চাচ্ছেন তা জানান দ্বিতীয়ত দার্জিলিং এর চা শিল্প সম্পর্কে আপনার প্রশ্নটি আরো স্পষ্ট করুন আপনি দার্জিলিং চা শিল্পের ইতিহাস উৎপাদন পদ্ধতি বা অন্য কোন বিশেষ দিক সম্পর্কে জানতে চাইছেন ভেরি গুড আমি ভূগোল অর্থাৎ জিওগ্রাফি সাবজেক্টটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড এবং জিওগ্রাফিতে ছাত্রদের একটা খুব কমন প্রশ্ন আসে দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের ওপর যে কি কি কারণে দার্জিলিংয়ের চা শিল্প যে টি ইন্ডাস্ট্রি এখন কম্পিটিটিভ নয় তো সেটা আপনি তিনটে পয়েন্টে বলুন একটা হচ্ছে এই যে চা শিল্পের যে প্রোডাকশান প্রসেস অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতি সেখানে কি সমস্যা আছে চা শিল্পের আন্তর্জাতিক মার্কেট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে কি সমস্যা আছে আর ইনোভেশন বা বিভিন্ন রকম চায়ের নতুন টাইপের প্রোডাক্ট ইনোভেশনে কি প্রবলেম আছে এই সবগুলো দিয়ে আপনি বলুন যে পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্প কেন সমস্যার সম্মুখীন কেন তারা প্রবলেম ফেস করছে দার্জিলিং চা শিল্পের কিছু চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করা এক উৎপাদন পদ্ধতির সমস্যা দার্জিলিং চা উৎপাদন বেশ শ্রম নির্ভর এবং বেশিরভাগ প্রক্রিয়া হাতে করা হয় এই ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি সমসাপেক্ষ এবং খরচ বেশি তিন আন্তর্জাতিক বাজারে চ্যালেঞ্জ বিশপ বাজারে দার্জিলিং চা প্রতিযোগিতাও অন্যান্য দেশের চা শিল্পের সাথে লড়াই করছে বিশেষ করে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে কম খরচে চা উৎপাদন করা হচ্ছে ইনোভেশনের অভাব দার্জিলিং চা শিল্পে নতুন ধরনের পান্দরের উন্নয়ন বা ইনোভেশনের অভাব দেখা যায় নতুন ধরনের চা উৎপাদন এবং বাজারজাত করণে বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন এই তিনটি পয়েন্ট দার্জিলিং চা শিল্পের সামনে থাকা কিছু প্রধান সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয় আচ্ছা চ্যাট জিবিটি এবার আমি তোমার ইংলিশ ক্যাপেবিলিটি তো অনেক বেশি অফকোর্স তুমি তো ইংলিশে প্রপারলি ট্রেন তো আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে অধিকাংশ বাঙালিদের যেটা দরকার হয় যে বাংলায় আমি একটা ভাব প্রকাশ করব তুমি সেটা ইংরাজিতে করে আমাকে ওয়ার্ড ডকুমেন্ট হিসেবে একদম দিয়ে দেবে যাতে আমি সেই ডকুমেন্টটাকে এডিট করতে পারি মানে আমি তোমাকে বাংলায় ডিক্টেটেশন দেব তুমি সেটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে আমাকে একটা পুরো ওয়ার্ড ডকুমেন্ট করে দেবে ঠিক আছে তো আমি খুব চারটে কি পাঁচটা বাংলায় সেন্টেন্স বলছি সেটাকে তুমি ট্রান্সলেট করবে তো এই হচ্ছে আমার বক্তব্য এই বক্তব্যটা এই এখান থেকে শুরু হচ্ছে হ্যাঁ এই জাস্ট এই পর থেকে যে আমি সেন্টেন্সটা বলবো সেইটা তুমি ট্রান্সলেট করা শুরু করবে জিবিটির জন্য অনেক লোক চাকরি অলরেডি হারাচ্ছে অলরেডি টিসিএস ইনফোসিস এর মতো কোম্পানিগুলো কিন্তু 
আর ক্যাম্পাসে ফ্রেশারদের জন্য আসছে না অর্থাৎ ফ্রেশারদের জায়গায় একটা দরকার ছিল সেখানে লাগছে না প্রচুর ব্লগার চাকরি হারিয়েছে তো এই কারণে সরকারের উচিত সরকারের উচিত এই ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে একটা গভর্নমেন্টের পলিসি রেগুলেশন চালু করা উচিত এই কটা সেন্টেন্স তুমি ট্রান্সলেট করে ফেলো asked for a translation of a Bengali sentence into English. Here it is. ChatGPT, many people are already losing their jobs because of you. Companies like the TCA and Synthesis are no longer visiting campuses for freshers. And where there was a need for freshers, now there isn't. Even bloggers are losing jobs. Therefore, it is appropriate for the government to think about these matters and to start a policy or regulation on artificial intelligence and its increasing impact. ডাউনলোডেবল করল প্রশ্ন করতে পারেন আপনি আর কোনো কাউকে আগে তো লিখতে হতো লিখতেও তো অধিকাংশ লোক পারে না আমি বাঙালিদের মধ্যে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি যে শিক্ষার যে হাল দাঁড়িয়েছে ছেলে মেয়ে যে একটা ঠিকঠাক লিখে চ্যাটজিবিটির কাছে প্রশ্ন করে কিছু জানতে চাইবে সেই ক্ষমতাটা কিন্তু নাইনটি এইট পার্সেন্ট ছেলে মেয়ের নেই কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটারও দরকার নেই যদি সে প্রশ্ন করতে পারে ওইটুকু স্মার্ট হয় তাহলে কিন্তু সে পেরে যাচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে এইবার তাহলে যেটা দাঁড়াবে যেহেতু চ্যাটজিবিটি সমস্ত ইনফরমেশন আপনাদের বলে দিচ্ছে করে দিচ্ছে আপনি বলবেন যে তার গুগল সার্চ করলে পাওয়া যেত কিন্তু গুগলে সার্চ করে নিজেদের একটা সিনথেসিস করতে হতো এটা যেটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন একদম পুরো লিখে আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে সার্চ মারছে সিনথেসিস করে দিচ্ছে কোথাও লেখা গুগলে কি হতো আপনি সার্চ করছেন সার্চ করে কোথাও সেটা লেখা উত্তর থাকলে আপনি পেতেন এটা একদম পুরো সমস্ত ভাবে মানে পুরো জিনিসটা একদম হাতের কাছে তুলে দিচ্ছে এর অবভিয়াসলি এর ফলটা আপনি বুঝতেই পারছেন যে ডাক্তার উকিল থেকে সব পেশায় একটা সাফার করবে ডাক্তার উকিল শিক্ষক যেটা বলতে পারেন ইন্টেলেকচুয়াল পেশা যেখানে মানুষকে একটা জ্ঞান দেওয়ার একটা ব্যাপার থাকতো একটা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হতো ইঞ্জিনিয়ারিং পেশার একই অবস্থা সমস্ত পেশায় একটা এফেক্ট আসতে চলেছে এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা সবার আগে সাফার করছে যেমন সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে আমি বলি যে আপনারা পড়েছেন যে এবছর ইনফোসিস কগনিয়ার থেকে অনেকেই আর কি ক্যাম্পাসিং করবে না এবং ফ্রেশার নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে বড় বড় কোম্পানিগুলো টিসিএস বাদ দিয়ে বোধ সবাই ফ্রেশার্স নেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে তো যে বিপুল পরিমাণ কলেজ ক্যাম্পাসিং হতো এই বড় বড় আইটি গুলোর জন্য সেগুলো কিন্তু আর হবে না তো কেন এটা হচ্ছে কারণ ফ্রেশার্সরা যে টাইপের কোড লিখত কাজ করতো সেই কাজগুলো কিন্তু চ্যাট জিপিটি কে দিয়ে অনাসে এরা অটোমেট করিয়ে নিচ্ছে তো এখন যারা দাঁড়িয়েছে যাদের তিন চার বছরের সফটওয়্যারের এক্সপিরিয়েন্স আছে তারাই একমাত্র কোম্পানিগুলো কনসিডারেশনের জন্য আনছে এর পরের স্টেপটা কি হবে যে জিপিটির বয়স যখন মোটামুটি এক বছর এরপরে জিপিটির বয়স যখন দু বছর হবে অর্থাৎ এই ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যেটা বয়স সেটা মোটা এক বছর বা যখন দু বছর তিন বছর বয়স হয়ে যাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের তখন কিন্তু ওরা কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স সফটওয়্যার ডেভেলপারদেরও রিপ্লেস করা শুরু করবে একটা সার্টেন স্টেজ এক বছর বা দু বছর বাদে থেকে অর্থাৎ এখন ফ্রেশারদের নিচ্ছে না এরপর যারা তিন চার বছরের এক্সপিরিয়েন্স নেবে না শুধুমাত্র যারা অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদেরকে নেবে তো এইভাবে আস্তে 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 একটা কিন্তু জব লস তৈরি হবে এটা শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে না অন্যান্য সমস্ত ফিল্ডে ধরুন ওকালতির ক্ষেত্রে বা লয়ের ক্ষেত্রে আগে প্যারালিগাল বা জুনিয়র উকিল যারা কাজগুলো করতো যেসব ড্রাফটিং এর কাজ করতো যেসব প্যাটেন্টের ড্রাফটিং করতো অলরেডি চ্যাট জিবিটি করে দিচ্ছে ওর জন্য আর জুনিয়র কাউকে দরকার হচ্ছে না যারা সিনিয়র উকিল তারা নিজেরাই যারা চ্যাট জিবিটি ব্যবহার করতে পারে তারা কোনো জুনিয়র উকিল ব্যবহার করা তাদের কোনো দরকারই নেই তো সেখানেও একটা ফ্রেশার্সদের একটা রীতিমতো একটা ধাকার আসছে আর কি জবের ক্ষেত্রে কারণ ওই পরিমাণ জবের আর দরকার হবে না ডাক্তারিগুলোর ক্ষেত্রে এখনো সেটা আসবে না যেহেতু ডাক্তারি অনেকটা রেগুলেটেড ফিল্ড কিন্তু ডাক্তারিগুলোর জন্য যেটা অন্যরকম টাইপের প্রবলেম হবে যে আস্তে আস্তে লোকজন কোনো কিছু সমস্যা হয়ে গেলে চ্যাট জিবিটির থেকে আরো অনেকগুলো স্পেশালাইজ মেডিকেল টুল বেরোচ্ছে 
লোকজন ডাক্তার আগে নিজেরাই চ্যাটিভিটির কাছে এইসব প্রবলেম গুলো নিয়ে তাদের সাথে ডিসকাস করবে বলবে আমার পেটে ব্যথা হচ্ছে এই হচ্ছে এই হচ্ছে खराब किस मन करा क्योंकि समस्त छात्र छात्री बोझाते चाहिए नतून जुगे टिकते गले आगे चिंता करते हैं एक जिसपत आगे गभरे ना आगे टूके टूके दिखे पास कर এখন কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করা শিখতে হবে আরো সাবজেক্ট গুলোর গভীরতায় যেতে হবে বেসিক ফান্ডামেন্টাল গুলো ভালো করতে হবে ওটা না করতে পারলে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পে কোনো লাভ নেই আমার লক্ষ্য ছিল এটা একটা আপনাদের লাইভ দেখানো যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম এখন একদম মানুষের মতোই এবং মানুষের থেকে আরো বেশি পাওয়ারফুল হতে চলেছে আপনারা দেখুন যে সেই প্রতিযোগিতার যুগে কিভাবে লোকজন সার্ভাইভ করবে Have a great day and see you next time. Chat GPT, you have a question that you have to translate in English. 